tänne kotikaupungistani Iisalmesta. Olen täällä viimeisiä päiviä viettämässä ennen kuin olen luultavasti lähdössä jonnekin reissuun taas. Jee! Yeah! Minä kun voin matkustaa vapaasti toisin kuin eräät. Tuossa taustalla näkyy Iisalmen seurahuone, jossa on ollut syksystä lähti pakolaisten vastaanottokeskus. Nyt se on kuitenkin lakkaantumassa tammikuun loppuun mennessä, koska määräaikainen sopimus päättyy. Mä menen nyt vähän kyselemään, mikä siellä on ollut meininki, miten siellä on mennyt, miten pakolaiset on viihtynyt ja miten heidän elämä ylipäänsä taitaa olla vähän erilaista kuin meikäläisen. Kiinnostavaa nähdä, mikä on tilanne. Nyt paleltaa niin paljon, että on pakko mennä jo sisälle. Okei, okay, hello guys! Hello. Hello. What are your names? Uh, one Ali. Uh huh. Mohammed. Mohammed. Uh huh. Good Ali. Where are you from? Iraq. Uh, when did you come to Finland? Four months ago. Yeah. And how has it been? Good. Good. Yeah. So you like it in Iisalmi? Yeah, we like yeah. it. So many people help us, you know. Yeah. How big is the crew here in Seurahuone? Eighty-seven. And how many kids? Ten thousand. 36. Like small children. Yeah. What about the minus decrees outside? It has been so cold. It's a different order uh, for us. Mm. But we like it. We like snow and we like everything. So you have had <laughs> enough clothes. Yeah. yeah. Have you learned any Finnish? Yes, yeah, some more. Just yeah. details with a kulu and numbers and... Uh, what else have you been doing uh, during your time here? We go to skating. Ah, yeah. ice skating. Yeah. Yeah, ice really? Ha had you done it before? <coughs> no, no, it was the first time. How was it back home when you left from there? Not safe life and so many things. Mm. Yeah. So we must leave my home and we come here because we want safe life. Mm. Do you miss home? Yeah, of course. Yeah. Everybody misses home. Do you know your future? How long you will be here? How long you are allowed to be? Like no, we don't know. Must wait and we see what's happening. Um, it must be hard. Yeah. 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 It's, hard. it's hard for us, but what can we do? Yeah, exactly. What is the best thing here in uh, Finland or Isalmi? The normal life. People and street and weather and everything. So you have got some friends uh, outside of yeah, Seurahuone? Yeah. How did you make friends? Well, just you ask me where are you from and what's your name and what you do here. Go to uh, gym, but ah. no problem. Everybody feels good. There are some people who are against refugees, as you know. Yeah. And they are thinking that people come from abroad and uh, <coughs> taking a use of our social system and so on. What do you think about that? We try to make to make them comfortable for us. We try my best and everyone try to do, do the best. Do you want to tell some of your dreams? Dreams? We don't have real dreams. About me, I just want to continue my studies. And that's that's it. to me. That's enough for me. Are you saying that you don't have any other dreams besides studying? It's hard to imagine because that's the, like the normal thing to do here. It's not a dream really. <laughs> what were you studying? Last year in high school, then I left the, the home. How old are you? I am 19. Uh, what about uh, a bit older men? Just the old same life. What were they doing before? <laughs> Doctor, yes. you would yes. love to do that here. Yes, One last thing, if you would travel as a free yeah. man and you would have that money, where would you go? You, all of you can a answer. I don't know. I don't know. I go to see my mother. <laughs> That's nice. So family comes first. Yeah. yeah. We are not interested. Of traveling. Yeah. It was enough to come here. Yeah, yeah. that's enough. <laughs> yeah. Mm. Wow. Nyt tässä autossa lähdössä pois täältä. Täytyy sanoa, että oli kyllä aika koskettava kokemus. Tuossa viimeisimpänä varsin puhuin semmoisen afgaanilaisen Mohamedin kanssa, joka kertoi sitä tarinaa, että kun oli lähtenyt sieltä Afganistanista ensiksi vuorien läpi 
18 tuntia siellä Iranin vuorilla tarvoneet kävellen eteenpäin koko perhe, lapset sylissä ja tuota, pimeällä on vaan voinut liikkua, ettei heitä nähä ja ammuta. Kaksi metriä nähnyt niin eteenpäin korkeintaan, kun ollut niin pimeätä. Ja ei mitään vettä eikä ruokaa. Sitten on ollut järjestetty kyyti oottamassa, jos sieltä niin on selvinnyt hengissä. Just tätä, mitä kuulee tätä kauhutarinaa, niin se niin kuin, että sä näet jonkun semmosen, joka on kokenut sen ää, kasvotusten, joka, joku, joka niin on sinua vastapäätä ja kertoo sen. Niin kyllä se tuntuu aika pahalta. Et samaan aikaan minä saan matkustaa minne vaan, milloin vaan. Ja tuota, minulla on tulevaisuuden unelmia ja kaikkea. Sitten se tuntuu ihan todella ää, epäreilulta, että joidenkin unelmat on sitä, että he saisivat olla nyt turvassa täällä Suomessa. Kautta, että se, että tapaisi sen perheensä taas, joka on jäänyt sinne taakse. Että, että niin kuin miten voi olla näin eri tasolla nämä meidän elämät. Ja sitten samaan aikaan täällä jossain Suomessa jotkut jaksaa nillittää siitä, että tulee tänne turistit tänne hyvin olosuhteisiin nauttimaan meidän verorahoilla maksamista jutuista. Niin toivos niin kuin sitä vaan ihmisiltä, että vähän pystys asettumaan toisten saappaisiin sinne vuorille. Se on niin kuin semmoinen, mitä What of our world toivos, että Ihmiset vois vähän joskus miettiä, jos ihmiset vähän avartas maailmaansa. Se olisi tosi hienoa ja hienosti tehty. Eipä tässä taas muuta tällä kertaa.